Hi guys, my name is Huma Sarva. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about Fadi University of Bozen Bolzano. This university is in Italy. So in this in video, we're going to talk about the requirements, summary, acceptance rate of this university. What is the scholarship criteria and eligibility criteria? What is the financial benefits of this scholarship? What documents do you need to apply for the scholarship? And at the end, I'll tell you how to apply for this scholarship. First, I'll tell you that this scholarship is for all the international students who want to get fully funded scholarship from the Italian universities and from the Italian government. So it's a golden opportunity for all the students who want to do their undergraduate and postgraduate studies from Italy and from Europe. They can apply for this scholarship. So first, I'll tell you about this university. The University of Bozen Bolzano is a public research university in Bolzano. And the Bolzano is on the Austria side of, uh, of Italy. So, its border is from Austria. It was founded in 1997 and the acceptance rate for this university is 80%. Scholarship summary. The scholarship host country is Italy and the university name is University of Bozen Bolzano. Course level bachelor, master and PhD. Financial coverage is a fully funded scholarship provided by Italian government. Eligibility criteria is what I will tell you later. But I will tell you that this scholarship is for all the national and international students. The students uh, who are from all over the world, they can apply for this scholarship. Duration of the scholarship, the duration of the bachelor degree scholarship is four years. If you want to apply in bachelor, then your scholarship ka duration hai, that would be for four years. The duration of master degree is for one to two years. But this one to two years depends on your CGPA, on your credit hours. If you keep CGPA and credit hours, you will maintain it. Then your scholarship will continue. If you don't maintain it, then your scholarship can cancel. Scholarship coverage. Tuition fee is covered. One meal, free meal, you will get the second free meal. Hai, that would be on the discounted price. The university will provide you hostel accommodation and the coverage of living expenses. If you are not getting the hostel accommodation, then the university will provide you a specific expenses, specific amount of money to cover those expenses. Almost 6,500 euros. And students also have the chance for international mobility. Eligibility criteria, bachelor, master and PhD student from all areas and from all over the world, they can apply for this scholarship. No age restrictions, students should be enrolled in the university, no IELTS, no need for experience letter. But if you have IELTS, uh, ka jo hai, though admission ka chance, that would be higher than the other students. The income of the participant must be less than 25,000 euros per annum. It is for the scholarship. I have many students say that आपके thumbnail पे आप mention कर दिए हैं कि it's a fully funded scholarship by this university but जो आपकी videos है वो most of the time it's all about uh, university how to apply in the university so I want to tell you something that first you have to get the acceptance letter from the university the second step when you once you get the acceptance letter from the university then the second step is to do the pre enrollment when you do the pre-enrollment, pre-enrollment is actually the first step of your visa application. Then the third step is to apply for the scholarship. If you will not get the acceptance letter from the university, you cannot apply for the scholarship. That's why I always mention that it's a fully funded scholarship uh, provided by government, uh, Italian government or the university. So, those students have a little doubt that I will tell you about university I will tell you videos in the university. I will not video the scholarship. So, उनके लिए ये बात है कि मैं ये इसलिए बनाती हूँ क्योंकि first I you have to get the acceptance letter from the university. This is the most important step. To get the scholarship is not an issue, but the main thing is to get the acceptance letter from the university. और यहाँ पे जो मैं income का बता रही हूँ, the income of the applicant must be less than twenty five thousand euros per per annum. This uh, this amount it would be for the scholarship. It is not mandatory for the to uh, to get the acceptance letter to apply for the university. इसके अंदर आपको अपनी application में Income ko mention nahi karna, but when you apply for the scholarship, then you have to mention it that your income it, it is less than 25,000 euros per annum. The less the income is, the more benefit you will get. Required documents first, you have to fill the application form, next is educational record, just like your uh, transcript, ho gaya, your diploma, ho gaya, English language proficiency certificate. Ho gaya. If you have IELTS or TOEFL, 
तो देट वुड बी बेनिफिशल फॉर द स्टूडेंट्स बट अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट रिकमेंडेशन लेटर्स फ्राम योर प्रोफेसर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज डेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ योर मोटिवेशनल लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने इसको इग्नोर नहीं करना पुट मोर एफर्ट्स ऑन योर मोटिवेशनल लेटर कि आपको पता हो कि आपका मोटिवेशनल लेटर कैसा है आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी उसे शो हो रही हो नेक्स्ट इज़ योर सी वी देन पासपोर्ट एंड देन एडिशनल रिक्वायरमेंट बिकॉज ईच कोर्स एंड ईच यूनिवर्सिटी हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट Eligibility criteria क्या है high school degree holder can apply for undergraduate courses. If वन apply for master degree program, then you must have your undergraduate degree and transcript. If वन apply for PhD program, then you must have your master degree and master transcript. प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर मास्टर डिग्री एंड मास्टर ट्रांसक्रिप्ट और स्टेलर एजुकेशनल रेकर्ड इज प्री रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट हो गया उसके अलावा द कम्पलीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज द मैंडेटरी स्टेप सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप तो इसका जो लिंक है यूनिवर्सिटी का ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक तो आपके पास जो फर्स्ट पेज ओपन होगा दैट वुड बी लाइक दिस के आपको फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट वंस यू क्रिएट योर अकाउंट इसमें आपको यू हैव टू मैंशन योर फर्स्ट नेम योर सर नेम योर डेट ऑफ बर्थ योर ई मेल योर पासवर्ड एंड आफ्टर द पासवर्ड यू विल सी यहाँ पे ये देखिएगा इस तरह का आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट इज आपके पास ये एक ही पेज है जो ओपन होगा देन आई आई हैव रेड द इन्फॉर्मेशन ये आपके पास आ जाएगा देन यू हैव टू क्लिक दिस क्रिएट योर अकाउंट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट योर अकाउंट तो जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो ऐसा होगा इसके अंदर यू हैव टू सिलेक्ट योर जेंडर बर्थ सिटी बर्थ प्रोविंस बर्थ स्टेट सिटी पोस्टल कोड प्रोविंस स्ट्रीट स्ट्रीट एड्रेस हो गया योर फोन नंबर योर नेशनैलिटी योर आई डी पासवर्ड सॉरी पासपोर्ट हो जाएगा एप्लीकेंट टाइप और यू हैव टू अपलोड योर फोटो तो इसको हम लोगों ने फिल करना है वो ऐसे हो जाएगा फर्स्ट नेम इज़ हुमा सेकेंड नेम इज़ सर्वर योर जेंडर हो जाएगा नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी बर्थ प्रोविंस बर्थ सिटी योर ई मेल एड्रेस बर्थ स्टेट नेशनैलिटी एंड एप्लीकेंट टाइप एप्लीकेंट विद नन यूरोपियन सिटीजनशिप रेजिडेंट इन अ कंट्री डिफरेंट फ्राम इटली इफ़ यू आर नॉट इन इटली यू आर अप्लाइंग फ्राम द अदर कंट्री देन यू हैव टू मैंशन दिस थिंग नेक्स्ट इज प्रोविंस पाकिस्तान यू हैव टू मैंशन योर करंट एड्रेस देन यू हैव टू अपलोड योर फोटो एंड द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट वैन यू अपलोड योर फोटो एंड यू अपलोड योर पासपोर्ट देन क्लिक ऑन यहाँ इसके बाद जो होगा नीचे अगर आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे एक सेव का बटन होगा यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन जब आप सेव के बटन को क्लिक करेंगे जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो ये पेज ओपन होगा डाटा सेव सक्सेसफुली यू कैन नॉट यूज द अदर फंक्शन इन द पोर्टल आपका जो डाटा है पर्सनल डाटा ये ऑलरेडी सेव हो चुका है नाउ यू हैव टू यूज द अदर फंक्शन इन द पोर्टल देन आपने ये करना है क्रिएट मैनेज फोर एप्लीकेशन जो कि लेफ्ट राइट साइड पे आप ये देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट एंड मैनेज एप्लीकेशन वैन यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट एंड मैनेज एप्लीकेशन इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा क्रिएट आ न्यू एप्लीकेशन क्रिएट आ न्यू एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे इस वाले ब्लू ऑप्शन पे ब्लू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे then the next page is the applica the application must be completed by ट्वेल्थ मीडे लोकल टाइम ऑफ द एप्लीकेशन डेड लाइन यहाँ से आपने इसे क्लिक करना है यहाँ पर बैचलर मास्टर के प्रोग्राम आ जाएंगे आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सपोज आई वन अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आई वन अप्लाई फॉर इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आई विल सेलेक्ट दिस इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फी बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इन दिस यूनिवर्सिटी यू हैव टू पे द फिफ्टी योरोज अच्छा यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अवॉइड करते हैं कि एप्लीकेशन फी वाली यूनिवर्सिटीज़ में हमने अप्लाई नहीं करना प्लीज़ स्टूडेंट्स अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी दे हैव द एप्लीकेशन फी बिकॉज यू नो कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फी नहीं होती वहाँ पर कम्पिटिशन कम होता है ठीक है जिस यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन कम होगा वहाँ का एक्सेप्टेंस रेट थोड़ा ज़्यादा होगा और वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे अप्लाई करने के वो एडमिशन के तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी होती है प्लीज़ उस यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर कीजिए क्योंकि आपके फ्यूचर का मैटर है आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्रीज़ में द डिवेलपिंग कंट्रीज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ रियली बैड 
बट आप कुछ भी करके एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें क्योंकि ये फ्यूचर है आपका इसमें बिल्कुल भी ये ना करें कि मैंने अप्लाई करना है उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी में एप्लीकेशन फ़ी नहीं है लेकिन उनमें तो आप ज़रूर अप्लाई करें लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी है स्पेशली फिफ्टी यूरोज़ और हंड्रेड यूरोज़ जिस तरह आई थिंक एक यूनिवर्सिटी है नेपल्स की वहाँ पे हंड्रेड यूरोज फी और वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है उनका एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इन यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर कंसीडर कीजिए सो जब आप अब फी पे करेंगे देन आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा दैट देन दे विल आस्क अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड योर वर्क एक्सपीरियंस एंड दे आस्क यू टू अपलोड ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं सो दिस इज़ द वे टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी सो इन दिस वीडियो आई हैव कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स जैसे आई टेल यू अबाउट आई टोल यू अबाउट द समरी ऑफ दिस स्कॉलरशिप आई टोल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई टोल यू अबाउट द बडर डाउट डॉक्यूमेंट्स टू यू नीड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप सो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़